En este vídeo voy a realizar vitel toné, una receta típica del norte de Italia, tradicionalmente elaborada en épocas navideñas en Argentina. Necesitaremos redondo de ternera o peseto, aceite de oliva, pimienta, sal, vino blanco y laurel. Tradicionalmente esta receta se elabora con el peseto hervido durante una hora y media o dos horas junto con algunas verduras. Pero aquí estoy buscando en una pequeña variación darle una coloración, un tostado y una presencia mayor a la carne. Por lo cual previamente he fileteado la carne. Debemos salpimentarla y dejarla reposar durante un momento antes de comenzar a elaborarla. En un horno precalentado a 150 grados colocaremos en una bandeja aceite de oliva y dispondremos la carne. La dejaremos 5 minutos de un lado en el horno, luego la sacaremos y la daremos vuelta. Una vez que demos vuelta la carne, agregaremos el vino blanco y lo cocinaremos durante 30 minutos. En este punto además le he agregado el laurel. Luego de 30 minutos lo retiramos del horno y ya lo dejamos reposar hasta que enfríe. Paralelamente comenzaremos con la salsa. Vamos a necesitar atún, mayonesa, yema de huevos, anchoas, mostaza, alcaparras, perejil, zumo de limón y opcionalmente el caldo de la carne. Colocaremos en una jarra primeramente la mayonesa, la mostaza, las yemas de huevo y la pimienta. Con una batidora de mano o de vaso comenzamos a montar la crema como si estuviéramos haciendo una mayonesa casera. Una vez que tengamos ya la textura buscada, seguiremos agregando los ingredientes, el atún, las anchoas, el jugo de limón, las alcaparras y el perejil. Como dije, opcionalmente, si necesitas que la salsa quede un poco más líquida, puedes agregarle el caldo de la carne cocida. En este caso, no me ha hecho falta, porque me ha quedado lo cremosa que quería. Esta es la textura deseada. Iremos colocando la carne en una bandeja de presentación. E iremos poniendo una capa de carne, una capa de salsa, otra capa de carne y completamos con la salsa restante. Tradicionalmente en Argentina, o al menos en mi casa, esta receta se come con bastante salsa, para así poder acompañarse de pan o mojar cualquier otra preparación. Por lo cual siempre nos ha gustado que sea abundante. Con una cuchara esparcimos la preparación por toda la fuente. Esta preparación se sirve fría como entrante. Pueden comer 10 personas. Terminamos con huevo rallado como decoración. 
las claras sobrantes de los huevos en los que hemos usado las yemas y algunas alcaparras. Ahora a la nevera a enfriar y ya está listo para consumir. Espero que lo disfrutes y dime en qué te ha parecido.